Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu o zbiorach, o zbiorach bibliotecznych Muzeum Czartoryskich, Bibliotece Czartoryskich. Ja nazywam się Janusz Nowak, jestem kustoszem działu rękopisów Biblioteki Czartoryskich i proszę wybaczyć, że nie będę Mówił jako znawca malarstwa, mimo że poświęcam e, uwagę takiemu tematowi jak artyści w Puławach, ale pozwolę sobie rzucić oko troszkę na e, takie środowisko artystyczne Puław od 1731 roku z małą antecedencją i spacerkiem w tył jeszcze do czasów lubomirskich. E, ale przedłużę ten wykład, bo jak widziałem na ogłoszeniu było do 1820, to jest małe przeinaczenie powinno być 830, ale Państwo wybaczą, mam nadzieję, że, że ten, ten, mały, ten mały błąd. No, tytułem wstępu chcę, chcę tylko Państwu powiedzieć, że, że nasza wiedza o, o artystach działających w Puławach to przede wszystkim ich dzieła, czyli to, co wszyscy nasi antenaci związani z czartoryskimi i sami czartoryscy przede wszystkim pozostawili w Puławach, a także w naszych zbiorach muzealnych, który, no, którymi bardzo się cieszę, że są, opiekują się Państwo tutaj Pani Dorota Dec i Pan Janusz Wałek. Przez lata się opiekowali nadal, i, i, i nadal się opiekują. To pierwsze, no, po pierwsze to są właśnie dzieła, a drugie to są też archiwalia różnego rodzaju, od, od archiwaliów, które znajdują się w tym gmachu, a także archiwalia rozrzucone po, po różnych miejscach, po muzeach, po bibliotekach, łącznie z niemieckimi, Dresno, Berlin, czy też Warszawa, no, Lublin, ale także kto by pomyślał w takiej małej miejscowości jak Włostowice koło Puław, jadąc z Puław do Kazimierza Dolnego, napotykamy pierwszą miejscowość w Łostowice. To jest dawna parafia, która obejmowała osadę pałacową w Puławach, ponieważ do 810-14 roku nie było parafii w Puławach, i, a parafia była we Włostowicach i tam znajdują się wspaniałe księgi parafialne. Od, księgu, od, księgi, od ksiąg zmarłych, po, po księgi urodzin, czyli chrztów, po, po księgi ślubów. I tam jest bardzo dużo informacji na temat właśnie działających w Puławach artystów, którzy umierali w, w Puławach i byli pochowani we Włostowicach, a także no, byli świadkami chrztów, małżeństw i różnego rodzaju innych uroczystości, które, ksiądz, któ, któ, no, któż, które te informacje wpisywali proboszczowie do ksiąg parafialnych. Pozwolę sobie jakby tytułem wstępu jeszcze też wspomnieć o lubomirskich, sieniawskich, którzy jako jako rody, w, w których przedstawiciele no, gromadzili majątek w Puławach, głównie opiekowali się zamkiem, a tak zwanym kluczem, kluczem końskowolskim, ponieważ no, nie było klucza puławskiego. Znaczy, ja tutaj mówię o, o jednostce gospodarczej, takiej prawno-gospodarczej, czyli jakby, jakby latyfundium puławskim. No, nie było czegoś takiego, był klucz końskowolski w skład którego wchodziły Puławy, Celejów i inne miejscowości wokół Puław, Pożuk, Włostowice, Parchatka i tak dalej, i tak dalej. Sztuka, podobnie jak muzyka, o której kiedyś już miałem przyjemność mówić, o muzyce no, w Puławach w takim samym okresie 1731 do 1830, a więc muzyka, poezja, też trzy, trzy miesiące temu mówiłem o poetach w Puławach nadwornych i nie tylko, a także tych, którzy poświęcali swoją poezję Puławom i Czartoryskim. No, także, i, także, także sztuka, jak i muzyka i poezja towarzyszyły przedstawicielom tym rod, tych rodów 
od urodzeń niemalże aż po, aż po śmierć. Co do śmierci udowodnię Państwu na koniec mojego, mojego pokazu, że tak właśnie było, że sztuka uczestniczyła też w ostatnich chwilach no, życia czartoryskich, czy już po śmierci nawet, od, odprowadzając ich do, na cmentarz. O, przepraszam. No, to jest pierwszy jakiś. Tak, tak wyglądały puławy za, za Ligomirskich. To jest pierwszy, pierwszy pałac czy zamek puławski, jaki przez różnego rodzaju, przez ten akurat abrys dotarł do nas. To są puławy, które zaprojektował Tillman z Gamerem w 1671 do 79 roku. I tak puławy przetrwały do pamiętnego do pierwszych lat XVIII wieku, kiedy, no, kiedy zostały spalone przez Szwedów, ale następnie przez Elżbietę Sieniawską no, z Domu Lubomirską zostały odbudowane. To jest elewacja, po lewej stronie elewacja ogrodowa, a po prawej elewacja frontowa. Jak Państwo tutaj widzicie, są schody, za chwilę jeszcze też zaprezentuję, jak one wyglądały, znaczy jak, jak pałac wyglądał w tych następnych latach. Ale wspomnę jeszcze o Tylmanie z Gameren, tak jak to jest nagrobek Zofii Opalińs, z Opalińskich Lubomirskiej w Końskowoli, w bardzo pięknym kościele, w kościele farmym. <śmiech> który zaprojektował i, i wykonał, i wykonał Tylman z Gameren. To jest matka Elżbiety Sieniawskiej, hetmanowej Wielkiej Koronnej. Obok jest pałac, na tym prawym slajdzie jest pałac w Lublinie przy Placu Litewskim, który także w tych głównych zębach, to już nie, bo to już właściwie jest późniejszy, no, późniejszy, no, późniejszy projekt, ale ten pałac też należał do Lubomirskich. Później został sprzedany, odkupiła go Elżbieta, Elżbieta Sieniawska w 1725 roku i w zasadzie przez, przez dużą część XVIII wieku należał już do Augusta Aleksandra Czartoryskiego. No, Sieniawscy właściciele Puław. Po lewej stronie jest Stanisław Denhoff, to jest, to jest miecznik koronny, hetman, no, hetman, polny, no, hetman polny litewski. No, siedzący jest Adam, Adam Mikołaj Sieniawski, to jest hetman wielki koronny. Następnie Elżbieta Sieniawska z Lubomirskich, córka Stanisława Herakliusza. Myślę, że jedna z najważniejszych dam pierwszego trzydziestolecia XVIII wieku. Pani na Wilanowie, który kupiła od Sobieski w, tysiąc, w 1720 roku. No, Elżbieta Sieniawska zmarła w 1729 roku. No, Hetman zmarł w 1726, Stanisław Delko w 28 roku. Po prawej stronie jest, jest Maria Zofia z Sieniawskich Denhofowa, która w 1728 roku była, myślę, najbogatszą wdową w Rzeczpospolitej, o, o której rękę starało się wielu no, wielu konkurentów. Ostatecznie w 1731 roku wyszła za mąż za Augusta Aleksandra Czartoryskiego, wojewodę ruskiego i wniosła mu wszystkie dobra, które należały do Lubomirskich i do Sieniawskich. I tak Czartoryscy stali się posiadaczami olbrzymiej fortuny, która pozwoliła im na, no, na prowadzenie całej polityki tak zwanej familii przez, no, do końca Rzeczpospolitej. Wśród dóbr, jakie trafiły do, do Czartoryski w 1731 roku, właśnie były puławy. To, no, także tereny zakrakos no, dóbr tak zwanych zakrakowskich, czyli od Spytkowic za Wisą, aż po Nową Górę, Krzeszowice, Filipowice, no, Brzoskwinia, 
następnie wiele pice, okleśna. To są te tereny, przez które dzisiaj biegnie autostrada A4 do Katowic. Oprócz tego jeszcze, jak, jak wspomniałem, Klucz Końskowolski i wiele, wiele innych starost, grodowych, niegrodowych, które, które Maria Zefedenhofowa miała w dzierżawie. Przejdę teraz do takiego ogólnego omówienia puławy, które stanowiły przedmiot mecenatu rodzin sieniawskich i czartoryskich, ale nie tylko. Wśród tej elity artystycznej, która w Puławach, czy też w Pałacu Błękitnym, zwanym też niebieskim w XVIII wieku, no, byli malarze, byli rzeźbiarze, którzy, którzy pracowali na użytek rezydencji, w samych rezydencjach i oczywiście ogrodach. Ja też słynnych ogrodników tutaj zaliczyłem do, do właśnie artystów. No, następnie byli też artyści, malarze sal rezydencjalnych, Puławy, Wilanów, Sieniawa, no, Brzeżany, ale o tych trzech miejscowościach nie będziemy mówić. Sztukatorzy, no, którzy zdobili sufity, snyczerze, no, rzeźbiący w drewnie I, 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 i oczywiście muzycy, poeci, innego rodzaju także artyści, oprócz muzyków i poetów. Wśród pierwszych takich Puławskich, no, puławskich artystów, którzy w jakiś sposób wyznaczyli na wiele, wiele lat taką działalność artystyczną, był, no, byli bracia Jan Eliasz i Henryk Hoffmanowie, którzy założyli w Puławach jeszcze w czasach Sieniawskiej, czyli przed 1729 roku warsztat, no, warsztat rzeźbiarski. Pracowali w Łubnicach, w bardzo pięknym pałacu, który niestety w 1945 roku Rosjanie ocalając Sandomierz, 40 km dalej zatrzymali się w Łubnicach przy tak zwanej drodze sandomiersko-krakowskiej. Tam zrobili sobie no, sztab, odchodząc podpalili bardzo piękny pałac, który y, był przepięknie zdobiony. Tam też malował y, jego, jego wnętrza, słynny Karol de Prewo który namalował też w katedrze sandomierskiej słynne obrazy, które, które kilka lat temu były sławne przez e, e, w taki właśnie anty, antysemicki jeden, e, no, jeden właśnie obraz. Ale, ale Karol de Prewo także pracował w Puławach, przy Wysławicach koło Lublina. E, ten warsztat rzeźbiarski e, e, no, pracował także przy przebudowie pałacu, o, o której zaraz wspomnę. Tworzyli oni kamienne rzeźby w pałacu, schody paradne, putta. Tworzyli także ołtarz główny w Końskowoli, w kościele farnym, także ambonę w drewnie, no i rzeźby fasady, które dzisiaj można oglądać. To wszystko było w latach 1731 do 1737. Także rzeźbili elementy, elementy w pałacu już po przebudowie, w, w, tych, w tych samych latach. Także Hoffmanowie przyczynili się do stworzenia pięknego, pięknego ołtarza u Kamedułów na Bielanach. Jeśli Państwo będziecie, to kaplica świętego Romualda po lewej stronie. Cały ołtarz to jest właśnie no, efekt działalności y, bardzo pięknej y, no, Hoffmanów. Y, w tym czasie, czyli już po 1731 roku, Puławy no, znalazły się w, no, w rękach Augusta Aleksandra Czartoryskiego, ożenionego właśnie z Marią Zofią y, Denhofową. I pracowali tam Jan Jerzy Deringer w latach 1737-1739. Zatrudniony był przez, przez Marię Zofię Czartoryską, wojewodzinę ruską, jako tak zwany skulptor lapidarius, czyli no, rzeźbiarz ka no, w kamieniu. I tak jest zapisany właśnie w księgach parafialnych, no, parafii w, w parafii we Wostowicach. Jego kontynuatorem był Jan Ferdinand Karger, uczeń warsztatu Hoffmanów, który po Hoffmanach przejął właśnie tą, tą pracę. Trzecim takim, takim znanym był Sebastian Cajfsel, który rzeźbił no, detale kamienne w ogrodzie puławskim, ale także przy Pałacu Błękitnym, także w Wilanowie. 
w, i także no, był sztokatorem salonu pałacu w Puławach i działał w latach 1745 do 1769. Pierwszym takim ważnym architektem w XVIII wieku, już za czasów Augusta Aleksandra, był Jan Zygmunt albo Zygmunt Daibel. No, to, był, to był architekt najpierw Wilanowa. On dobudował, on zaprojektował dwa skrzydła Wilanowa, czyli prawe i lewe, bo do czasów do czasów sobieskich i w zasadzie 1725 roku Wilanów Pałac w Wilanowie miał tylko jedno główne skrzydło, czyli korpus, a Daibel za przyczyną oczywiście swojej pryncypałki, czyli, czyli Elżbiety Sieniawskiej no, zaprojektował skrzydła oba, czyli lewe i prawe jest w naszych zbiorach tutaj archiwalnych na, na drugim piętrze cała dokumentacja. Ile Daibel wziął pieniędzy, są opisane prace, ale niestety nie ma, co by najbardziej zainteresowało historyków sztuki, nie ma po prostu abrysów tak zwanych, czyli, czyli planów. Ale są dokładne opisy, co ile kosztowało i tak dalej, i tak dalej. No, skąd brano cegłę, skąd brano no, drewno na, na stopy. Otóż drewno na stopy w Wilanowie brano, proszę Państwa, z lasów tęczyńskich. Przywożono je czy spławiano je do portu w Wilanowie z, no, z Mirowa koło Brodeł i następnie łączono w tratwy i, i tak przesyłano Wisłą do, no, do Wilanowa. Ale wracając do Dajbla, to jest właśnie budowniczy w tych latach 1729-31 budowniczy no, pałacu w Wilanowie, następnie pracował przy przebudowie pałacu, który zlecił mu który zleciła mu w zasadzie Denhofowa, ale później przejął tę pracę August Aleksander. Oboje czartorysty w latach 1732 do 35 przebywali w Gdańsku na skutek zawirowań różnych politycznych i walki o tron między Augustem III a Stanisławem Leszczyńskim. Czartoryscy siedzieli w Gdańsku. Tam też urodził się właśnie Adam Kazimierz Czartoryski. No, rozbudowano dawne właśnie alkierze, które Państwo widzieliście, zaraz pokażę na następnym slajdzie. Połączono wieżyczki, no, stworzono nowe właśnie apartamenty, stworzono schody od dziedzińca paradnego. I Dajbel no, współpracował z Francem Majerem albo Mejerem, z którym się bardzo kłócił. Zresztą no, no, Mejer nie akceptował no, planów no, Dajbla, ale Jakoś w końcu wszystko się udało. No, Meyer zainkasował 103 tysiące złotych za, za te lata, za te, no, przez te 6 lat jako tak zwany murator albo, albo budowniczy. No, sprowadzono posadzkę z Gdańska, którą dopilnował August Aleksander będąc w Gdańsku, a posadzkę pierwszego piętra no, sprowadzono z Włoch. Tak wyglądał pałac za ten no, Tylmanowski, Tylmana z Gameren. Tak wyglądała przebudowa ocony frontu, czyli już widzicie Państwo są poszerzone schody. To jest właściwie rokoko. To jest jeszcze barok, taki pa, troszkę pałac, troszkę zamek. Zaraz Państwo zobaczycie, przypomnę, od strony ogrodowej, od strony właśnie Wisły, od strony Łachy Wiślanej. To był w zasadzie zamek, tutaj już zrobił się pałac. Utworzono też te, czy podwyższono no, drugie piętro, rozszerzono. Później zresztą też będzie dalej rozbudowywany pałac jeszcze. Za 70 lat prawie, czy za 60 lat. Następnym architektem, ale wspomnę jeszcze, że tych architektów u Czartoryskich przewijało się bardzo dużo. W zasadzie w każdym, w każdym dziesięcioleciu był, u, był w Puławach, a także w Pałacu Błękitnym, czy też w Wilanowie, byli poszczególni architekci, którzy, którzy znaczy, do których obowiązków należało pilnowanie spraw budowni, no, budowlanych. 
czyli wszelkich projektów, wszelkich remontów, wszelkich zniszczeń, czy też na, na skutek szkód przemarszów tak zwanych kupstwa wolnych, chociaż no, Puław może tego no, to nie dotyczyło, ale ale no, te przemarsze wojsk przez Rzeczpospolitą to była po prostu jedna wielka plaga w XVIII wieku i w drugiej połowie, w drugiej połowie XVII wieku. Także każde, no, każde dobra miały, każde latyfundium miały swojego właśnie architekta. Tym architekt, znaczy, którzy, się, którzy mieli się zajmować rezydencjami, ale także mieli się zajmować kościołami kolatorskimi, czyli kościołami, który, no, których czartoryscy byli, no, byli opiekunami, a których przodkowie kiedyś, kiedyś byli założycielami albo fundatorami parafii. No, stąd też do właśnie architektów należała opieka nad, nad tymi kościołami, ale pracując u czartoryskich także ci architekci mm, też pracowali no, poza, zbiora, znaczy poza rydencjami czartoryskich, czy, czy, czy w Kocku Jabłonowskich, czy, czy w Opolu Lubelskim, czy też u Dalnickich w Białymstoku. Także to było dopuszczalne i oczywiście pod warunkiem nie opuszczania obowiązków w danej rezydencji, skąd też ci architekci pobierali pensje. Tutaj Państwo widzicie już przebudowę pałacu przez kolejnego ważnego, jednego z głównych architektów w XVIII i na początku XIX wieku, Christiana Piotra Aignera, który notabene był, był synem stolarza Puławskiego, który już po 1795, po, po trzecim rozbiorze został zaangażowany, a właściwie wcześniej już został zaangażowany do, do prac w Puławach przy pałacu, przy pałacu Marynki, a także przy innych budowlach, które, którymi się opiekował i miał to w, w swoich obowiązkach. To jest akwarela przypisywana niekiedy o Konstantemu Czartoryskiemu, ale myślę, że to nie jest prawda. Profesor Żygulski ustalił, że to jest malarz nieznany. Troszkę to przypomina... Richtera podobnie. Tak? Aha, to jest... Aha. Znalazła. Tak? Aha. No, czyli, czyli Józef, Józef Richter. W stylu troszkę Zygmunta Fogla, jak później Państwo zobaczycie. To jest bardzo piękna, stylizowana taka no, scena przed pałacem z tymi schodami już poszerzonymi. Jak Państwo widzicie, zostały rozbudowane te dwa alkierze, które, no, które w czasach Dajbla były bardzo wąskie, teraz dostały te pięć okien właśnie z jednej i z drugiej strony, no, a, a właśnie Eigner rozbudował także, proszę Państwa, lewą oficynę, założył tam też oranżerię, ona troszkę graniczyła, z, jak Państwo byliście w Puławach, tam w tej lewej oficynie była Biblioteka Jungu, czyli Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, która już się wyprowadziła do Warszawy. Co zrobił Eigner? Właśnie poszerzył alkierze do tych pięciu okien, przebudował wnętrze w stylu klasycystycznym, połączył korpus z lewą oficyną, tak jak wspomniałem, tą oranżerię neogotycką z, no, z portykiem czterokolumnowym i lwami od strony parku. Tak przynajmniej znaczy, tak to jest sformułowane i za to wziął pieniądze, ponieważ mamy też rachunki. Przepraszam. Oj. Coś tu wskoczyło. No, pomocnikiem właśnie Eignera, Christiana Piotra Eignera był Fryderyk Bauman, no, który był rzeźbiarzem, jego uczniem i który prowadził, tak jak, tak jak Eigner projektował i budował, nadzorował te wszystkie budowle słynne w Puławach, które się zachowały no, do dziś, tak, tak Bauman no, tworzył detale do tych, no, do tych budowli. W tych latach 1998-801 no, pracował przy, para, przy Pałacu Marynki, no, robił tam sztukaterię w świątyni Sybilii, no, wszystkie te, te, no, te rzeźbienia kolm korynckich, wszystko to zrobił Bauman. A także przy Domku Gotyckim i w następnych latach, czyli przed 1814 rokiem też pracował przy Kościele Najświętszej Marii Panny, którą już Adam Kazimierz odjeżdżając do Sieniawy 
czy planując no, swój wyjazd i opuszczenie Puław jeszcze no, wyłożył pieniądze na kościół na Świętej Marii Pany, bardzo pięknie położony w kształcie rotundy, no, zbudowany na cześć Eleonory z Weinsteinów. No, przepraszam, na cześć Marii Zofii, czyli swojej matki. No, Pałac Czartoryskich w w chwili, znaczy to jest obraz dzisiejszy, że tak powiem, który później już w latach tak zwanego Instytutu Aleksandryjskiego, Instytutu Aleksandryjskiego po 1838 roku przebudowano w stylu klasycystycznym, dobudowując takie schody żelazne, które Państwo możecie zobaczyć dzisiaj, a także kompletnie rujnując dawne te wnętrza w sali złotej, które w 1748 roku tą salę złotą tworzył Aurel, Gis Aurel Maisonier, która była bardzo piękna. Dzisiaj w tym miejscu jest sala gotycka. To jest widok z pierwszego piętra, też tu Państwo możecie zobaczyć te detale, które zdobią, no, detale rzeźbiarskie, które zdobią pałac, to jest sala pierwszego piętra też, tam jest widok na, na łachę wiślaną przez, przez okna, te wnętrza są dzisiaj już zapełnione przez, przez sale muzealne i, i właśnie eksponaty muzealne, które które pożyczyło Muzeum Czartoryski, czy fundacja jeszcze no, dla Muzeum Puławskiego. Jeśli mówimy o Puławach tego, tego czasu, czyli końca XVIII wieku, nie sposób nie wspomnieć o Jamesa Savage'u, którego księżna Izabela poznała w 1790 roku i którego wysłała z sadzonkami do Puław. No, y, 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 kiedy go wysłała do Puław, ciężna została jeszcze kilka miesięcy, jeszcze zwiedzała, no, zwiedzała Anglię, interesowała się zabytkami, muzeami, a Savage przyjechał do Puław i w 1791 roku księżna podpisała z nim pierwszy kontrakt na przebudowę ogrodu puławskiego w duchu takiego parku romantycznego, czyli ogrodu angielskiego. Te kontrakty Savage'a no, były ponawiane y, do 1798 roku. No, dalszych nie mamy, ale wiemy, że Savage jeszcze się interesował, y, interesował się. Do 1815 roku był głównym ogrodnikiem, y, czy artystą ogrodu w Puławach, a zmarł w 1820 roku w Warszawie. Y, przeskoczę też, y, bo tam mówiłem o, o właśnie o w tych głównych architektach, ale w, teraz pokażę Państwu jeszcze y, y, taki jeden ważny, no nie epizod, ale, ale jedno, wa no jedno ważne dzieło, które, y, y, przy którym pracował Eigner i, i, i Savage, y, no to znaczy Parchatka. Parchatka była małą wsią, bardzo urokliwą dzisiaj, y, która istnieje do dzisiaj, jest za Włostowicami, y, jest położona troszkę tak jak y, y, jak, no, gdy jedziemy z Krakowa do Krzeszowic, mamy po, no, po lewej stronie garb tęczyński tak zwany. Jadąc też drogą z Puław do Kazimierza Dolnego czy do Bochotnicy, też no, prowadzi nas po lewej stronie taki właśnie garb tęczyński, czy, czy parchacki, nie wiem, czy bochotnicki. No, Parchatka zrobiła się dzisiaj taką wsią, no, bardzo popularną, tam są wyciągi narciarskie, Czyli coś z tego zostało, z tego, z tego elementu wypoczynkowego i właśnie Savage zaprojektował takie ogrody wiszące, gdzie spotykało się Towarzystwo Dworskie z Puław właśnie. To są no, przedstawione albo akwaforty, albo albo takie no, litografie Riciny, no, parchatki z kapliczką, z tymi, z tymi, z tymi pomostami, czy też mostami. A Parchatka bardzo się, no, dzisiaj działaczem tej, tej małej ojczyzny bardzo się tym chwalą i, i na każdym kroku podkreślają ten, 
ten właśnie epizod. Teraz może przejdźmy już do malarzy w służbie rodziny Czartoryskich. Na początek pokażę Państwu no, portrety, jak zwykle malarze byli no, częścią tej elity artystycznej dworu Puławskiego, ale też warszawskiego czy, 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 czy wilanskiego. No, Czartoryscy korzystali z artystów, malarzy, którzy byli na dworze królewskim Augusta III i króla Stanisława Augusta. No, to są dwa portrety właśnie no, malarzy bezimiennych, malarzy nieznanych, Augusta Aleksandra i Marii Zofii z połowy XVIII wieku mniej więcej, które są reprodukowane w naszych, w naszych albumach. Ale takim, takim głównym malarzem, który, który odcisnął swoje piętno na, no na wielu dziedzinach, także na, na pedagogice no, malarstwa w Puławach był Jan Piotr Norbin de Jourdain, którego książę Adam, Adam, Czar, Adam Kazimierz Czartoryski poznał w Paryżu i ściągnął go do Warszawy. Poznał go w Londynie i, i, i ściągnął go do Polski. Był malarzem, grafikiem, rysownikiem królewskim. A pracował na, na dworze królewskim, pracował także u Heleny Radziwiłowej w Nieborowie, Heleny z Przeździeckich Radziwiłowej. No, Norbin na dworze był malarzem, był, był malarzem dworskim u Czartoryskich w Warszawie, ale też w Puławach. No, był malarzem rezydencji, malarzem rysownikiem scen parkowych i, i, i różnego rodzaju scen rodzajowych, które zresztą też możemy zobaczyć, są jego, są jego albumy, były też wystawy. Był malarzem rysownikiem scen puławskich, był nadwornym nauczycielem rysunków w Puławach młodych Czartoryskich, a także członków pensji, którą prowadziła księżna Izabela, czyli tych młodych szlachcianek, które były córkami albo też byli synowie urzędników, oficjalistów, którzy pracowali na, na dworze czartoryskich, oddając swoje dzieci na, na edukację dworską. Tak Norbin wyobrażał sobie, czy tak nam narysował księżną Izabelę jako aktorkę. Jak Państwo wiecie, księżna robiła różnego rodzaju fety, występy, teatry, w którym uczestniczyli też dworzanie, uczestniczyła pensja, no, która była na, na dworze w Puławach. Tak uwiecznił księżnę, księżnę Izabelę właśnie Jan Piotr Norblin. No, Norbin malował także właśnie bardzo piękne obrazy, które, które dotyczyły powązek albo też sceny, no, sceny puławskie. Ja będę wspominał jeszcze na końcu, co te obrazy nam też mówią jako historykom, historykom sztuki, historykom ubioru, no, historykom muzyki także, bo one zawierają pełne też elementy, no, które które nam niezwykle poszerzają wiedzę. No, czasami są to sceny symboliczne, ale też z tych, z tych scen symbolicznych możemy wiele też odczytać o mentalności książąt, księżnej Izabeli i innych, i innych prze, też przedstawianych właśnie osób, członków rodu czartoryskich. Tu jest ściadanie w parku Norblina. Nie wiemy, czy czy ta fasada tego pałacu, czy to jest, no, czy to jest Wilanów, czy to, czy to są Puławy, być może Puławy, tutaj są powązki, zabawy w powązkach Norblina. Obrazy w większości pochodzą, proszę Państwa, z naszych zbiorów, a także z, ze zbiorów Muzeum Narodowego w, no, w Warszawie. Kilka reprodukcji mam też ze zbiorów w Nieborowie, które są reprodukowane w, w zbiorach. Jan Piotr Norblin no, portretował rodzinne Czartoryskich. W 1774 roku sportretował no, Teresę Czartoryską, tą nieszczęśliwie, nieszczęśliwie i tragicznie zmarłą w czasie, w czasie pożaru. Albowiem zajęła się jej muślinowa suknia, no, stanęła przy kominku w styczniu 1780 roku i, i, znaczy, i doznała poparzeń po prostu w takim, w takim stopniu, że nie przeżyła tego. Księżna bardzo to przeżyła, no, poroniła swoją córkę Gabrielę, 
nie mogła się otrząsnąć po tym wypadku. I a Norblin na, na kilka lat przed, przed śmiercią, przepraszam, czyli na 6 lat przed śmiercią Teresy, tak ją spo, sportretował. No, Norblin także no, portretował no, Teatr Mariantek, czyli to są te sceny rodzajowe, tutaj przygotowałem dla Państwa ta, ten, ten slajd po lewej stronie, ta fotografia po lewej stronie jest z rękopisu, który dostaliśmy, znaczy, który 15 lat temu zwrócili nam czartoryscy, między innymi profesor Paweł Czartoryski. Ten rękopis nie no, był własnością archiwum domowego, czy był no, prywatną własnością czartoryskich przed wojną do, do 45 roku. I w 1999 roku czartoryscy przekazali pewną partię rękopisów i między innymi taki rękopis, który jest związany z księżną Izabelą i tam znajduje się, będziecie Państwo później mogli zobaczyć, oryginał. Po lewej stronie to jest obraz olejny, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. To jest ten sam jakby teatr marionetek, tylko widziany z tamtej strony, po prostu jak ta zasłona, tak, a za całym towarzystwem, między towarzystwem siedzącym, a towarzystwem stojącym. A, 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 nasz, a nasz obraz jest właśnie od strony, od strony drugiej. Także to całe towarzystwo uczestniczy w, w takim właśnie teatru marionetek. Coś tam. No, Morbin także no, robił różnego rodzaju akwaporty, które na no, różnych obiektów no, w Puławach, świątyni Sybilli, domu gotyckiego. To są jego, jego właśnie autorstwa. Te, te przedstawiane około 1803 roku, tak przynajmniej. No, ważnym malarzem, który działał na dworze albo był wynajmowany też do, do portretów, był Kazimierz Wojniakowski, żył w latach 1772-812, pracował też na, na dworze królewskim. No, przyjaźnił się z wieloma malarzami też zagranicznymi, był uczniem Marcel, Marcelego Baciarellego, to jest właśnie Wojniakowski, to jest ten słynny portret księżnej Izabeli właśnie w takim czepeczku czerwonym. Innym z kolei rysownikiem, malarzem, rzeźbiarzem należącym był w zasadzie taki kwartet puławski malarzy, no, głównych malarzy. Nie wiem, czy tutaj, ale właśnie do nich należał też między innymi Jaszczołt, y, y, no w każdym, y, w każdym razie Jaszczołt y, był twórcą wystawy świątyni Sybilli, także twórcą aranżacji domu gotyckiego, ale księżna wykorzystywała go bardzo y, i, i i dostawał za to no, sowite wynagrodzenie, między innymi zatworzenie, e, zatworzenie artystycznych dekoracji teatralnych. Właśnie do, do Matki Spartanki, czy do innych, e, innych przedstawień, do których muzykę pisał Lesel, no, wi, e, no, Federik Wincenty Lesel. E, nawet później, też, też jeszcze po 1800 roku, no, e, też Jaszczołt e, no, pracował w Puławach w latach 804 do 812 i też pomagał tworzyć księżnej no, razem z Aignerem Układ Parku Puławskiego, łącznie jest też i z Savage'em. Kolejnym malarzem i rytownikiem, który, który, działał na, który działał w Puławach był Jan Zachariasz Frey, który zmarł w 1829 roku. On szczególnie wsławił się też Państwo będziecie mogli zobaczyć, bo przygotowałem księżnej Izabeli myśli różne o sposobie zakładania ogrodów. Ten najpiękniejszy egzemplarz z tymi akwafortami 28, które, które, których autorem był właśnie Jan Zachariasz Frey. No, Frey także Współpracował z Zygmuntem Foglem przy jego zbiorze sławniejszych pamiątek, gdzie pomieścił y, też właśnie no, ryciny, y, litografie z, y, z 18 widokami puławskimi. Y, 
kolejnym był właśnie Józef Richter, o którym już, już tutaj wspomnie, no, wspomniałem, który robił, y, y, który wykonywał też y, no, wizerunki. Y, y, no właśnie domu, domu gotyckiego z różnych stron. Też bardzo, bardzo piękne, lekko podkolorowane. Większość tych rysunków, które tutaj Państwu pokazuję, czy w formie, w formie właśnie aquafort, pojedynczych, one powstawały z rysunków tych właśnie artystów, które no, znajdują się w gabinecie rysunku i grafiki Muzeum Czartoryskich, a także jakaś część jest także przechowywana w Muzeum Narodowym w gmachu głównym. No, kolejnym malarzem Puław, można powiedzieć, był, był Zygmunt Vogel, który, który tworzył bardzo pięknie, który troszkę wyprzedził Kolberga, jak Kolberg objeżdżał po kraju i opisywał różnego rodzaju zwyczaje, opisywał w mniejszym stopniu zabytki, ale, ale zbierał pieśni, opisywał zwyczaje. Tak, Vogel objeżdżał Rzeczpospolitą już po trzecim rozbiorze i stworzył bardzo piękny zbiór, właśnie akwarel, no, zabytków, miejsc ważnych dla, dla kultury polskiej, no, rezydencji. Także po lewej stronie to jest Pałac Marynki, a po prawej stronie także ten sam pałac, ale od strony, od strony Wisły. Z takim mostkiem nad dzisiaj już w zasadzie taką martwą Wisłą, która kiedyś no, podpływała pod sam pałac. W pobliżu tak zwanej Kępy, gdzie była słynna Austeria, gdzie, gdzie z tej Kępy się wsiadało, był port Puławski i tam, i tam przywożono zboże, między innymi z, no, z Sieniawy czy innych kluczy, kluczy czartoryskich, między innymi z klucza, klucza Staszowskiego, który także należał do czartoryskich. No, z kolei kolejnym malarzem i pamiętnikarzem związanym, związanym z, z Puławami, a później z Sieniawą był, był Ksawery Prek, który był głuchoniemy od urodzenia. Był uczniem Jana Piotra, Jana Piotra Norblina na tej tak zwanej pensji właśnie, pobierał, pobierał lekcje. Tutaj y, przedstawiłem, troszkę go podkolorowałem, to jest z książki, y, ale to jest salon w Pałacu w, Sienia, no, w Sieniawie, księżna y, w takim czepeczku, który Państwo pewnie możecie gdzieś zobaczyć y, w internecie, ale także i w albumach, naszym albumie tym zielonym, bardzo, y, bardzo pięknie wydany. Y, to jest salon w Sieniawie, księżna na takim przezlągu sobie tam odpoczywa w czepeczku, Myślę, że to jest jakiś rok 1820, ale co ciekawe ten wystrój wnętrza, o którym mówiłem, że te, te obrazy coś nam mówią. Mówią przede wszystkim, że, że w Sieniawie były właśnie obrazy, że były zabytki, że był klawikord, o którym też kiedyś wspominałem mówiąc o muzyce. Właśnie wiele różnych informacji te obrazy nam przekazują. Teraz może przejdę do malarzy, jakby nie związa, nie, no, do, do malarzy niezwiązanych z, no, z puławami, ale którzy tworzyli, którzy tworzyli portrety czartoryskich na zamówienie. Yy, większość tych obrazów, przepraszam, coś tutaj yy, yy, większość tych obrazów znajduje się albo w naszych zbiorach, albo w zbiorach wilanowskich, albo, albo w Muzeum Narodowym w Warszawie. To jest yy, w jednym z pierwszych takich od lat 50., 60., który, który działał dla Czartoryski był Louis Marteau. Zmarł w 1804 roku, no, działał na dworze Augusta III i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Portret pochodzi z, tysiąc, z 1760 roku Adama Kazimierza Czartoryskiego. No, taką kolejną ważną osobą, która portretowała Czartoryskich była Elisabeth Wirze, no, Wirze Le Brin w 1793 roku, która była w Warszawie i myślę, że ten portret był wykonany albo w Warszawie, albo w Puławach, bo Elisabeth uciekła przed rewolucją, była w Petersburgu, później była w Berlinie, była w wielu miejscowościach, w wielu stolicach i dworach europejskich tego, tego czasu, czyli po 1789 roku i była także w Puławach, być może albo w Puławach, albo w Pałacu Błękitnym ten obraz powstał. 
Fuh, przepraszam, coś mi się tutaj... Kolejnym malarzem, który portretował Czartoryskich był, był Giuseppe Grassi albo Józef Grassi, który w latach 60 70 sportetował właśnie księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego w, w mundurze komendanta szkoły rycerskiej. Książę był komendantem szkoły rycerskiej. On przyjmował do szkoły rycerskiej. W naszych zbiorach mamy trzy, trzy dzienniki nauczycielskie ze szkoły rycerskiej z bardzo interesującymi opisami czy, czy też postępami uczniów w szkole rycerskiej 1775, 1760, 1770, 1774, 76. A to jest książę. Z kolei księżna Izabela, no słynny obraz Ale, Aleksandra Roslina, który portretował księżnę prawdopodobnie w Paryżu. Tak mi się wydaje, bo wtedy, wtedy księżna była w Paryżu. No, Rosyn był Szwedem, no, malował portrety no, mieszkając w Paryżu od 1752 roku. No, kolejny, yy, yy, kolejny malarz, rytownik, grawer no, yy, to Giuseppe Marchi, yy, który no, wykonał Mezzo Tinte w 1777 roku w Londynie, być może jako pokłosie podróży księżnej, bo księżna nie była w Londynie w 1777 roku, przynajmniej, yy, przynajmniej nie mam tego faktu w kalendarium księżnej, być może z poślizgiem ta, ta mecotinta była wykonana, ale bardzo piękna zresztą. Jest bardzo pięknie reprodukowana też księżna właśnie z nutami przy, przy klawikordzie. Być może to ten sam klawikord, może tak został zaprojektowana, może inny ten, który był w Sieniawie. No, podobny klawikord był też właśnie w Sieniawie. Obok są nuty, tam w tyle jest harfa, ale to jest takie symboliczne, no, symboliczne przedstawienie księżnej, bo i paleta jest po prostu też. Także przedstawię jakby zainteresowanie księżnej. Księżna jest inny, inne przedstawienie księżnej z taką cytrą chyba z długim gryfem. Też bardzo ciekawy, księżna się interesowała muzyką, chociaż Lesel, no, Wincenty Lesel się podśmiewał z księżny, i, no, że się nie znają na muzyce i mają uszy bardzo twarde, że tak powiem. Księżna Izabela jeszcze w, we wcześniejszych latach 1757-61. Niektórzy datują te, ten obraz na 1761. Znajduje się w Wilanowie Louis Marto, tego wspomnianego już przeze mnie, przeze mnie, który był polskim malarzem pochodzenia francuskiego, był nadworny malarzem Augusta III. No, działał też u Branickich w Białymstoku i malował księcia, jak już Państwo tam widzieliście, i malował też Marię Wittenberską. 1789-90 roku księżna była w Anglii, była w Londynie, była w Szkocji, szukała swoich źródeł, znaczy swoich źródeł, że tak powiem, rodowych, czyli, czyli Flemingów, ale odwiedziała, odwiedzała wiele, no, wiele ogrodów, rezydencji, poznawała wspaniałych ludzi, poznała też Savage'a, jak wspomniałem, i poznała Mary Cosway, jej męża, którzy mieli korzenie chyba jakieś też włoskie, czy we Włoszech pracowali. I księżna dała się sportetować, tutaj jest Mary Cosway właśnie w, tak wyglądała, była, była członkiem różnych akademii, akademii sztuk pięknych, bardzo zdolna, bardzo zdolna malarka. No, Teresa Czartoryska, o której już wspomniałem, no, zachował się, zachowała się jeszcze, też chyba Mezzotinta, o ile się nie mylę, 
no, Karla Christiana Glasbacha, rycina sprzed 1780 roku, czyli sprzed śmierci, która jest no, reprodukowana w, w takim po, no, poemacie no, Lavatera, który wydał taki poemat na część właśnie Teresy, gdy dowiedział się o jej śmierci. Maria Wittenberska, kolejny portret pędza Elisabeth Wirze Lebrin. Taki właśnie troszkę, no kobiety troszkę po przejściach, jak ja mówię, żeśmy dyskutowali u nas w dziale 93 rok. Maria Wittenberska przeżywała rozwód z, no, z Ludwikiem Wittenberskim, więc no ale coś z Marii Wittenberskiej jest. Kolejny, może wcześniejszy też Louis Marto, obraz, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, czyli sprzed za mąż pójścia z, z siostrzeńcem Fryderyka II, pruskiego. Kolejny no, portret już Konstanty Czartoryski, czyli syn, syn księżnej Izabeli i księcia Adama Kazimierza. To jest malarz Jean-Baptiste Augustin, malarz portrecista Napoleończyk, który przybył, jak mi się wydaje, z armią, no, wielką właśnie armią, która ruszała na wschód. Wydaje mi się, że, że w tym 1811 roku no, właśnie Augustin stworzył ten portret księcia Konstantego, który, który przejmował już niektóre klucze. No, za, w tym samym roku będzie podział majątku. No, Czartoryskich i właśnie Adam Jeszcze Czartoryski otrzymał Puławy, książę Konstanty otrzymał Klus Międzyrzecki i parę innych, księżna Maria Wittenberska Wysock i parę dóbr na Podolu, księżna Maria Zof księżna Zofia późniejsza Zamojska też otrzymała swoje dobra, a Czartoryscy no, zapewnili sobie dożywocie na Puławach. Przepraszam, jeszcze co? Aha, tak. No, malarze, tak jak wspomniałem, pełnili także funkcję nauczycieli rysunku. Odnalazłem takiego malarza Schmidta, którego biogram jest w słowniku artystów polskich od kilku miesięcy, który uczył młodego właśnie Adama, Adama Kazimierza Czartoryskiego w latach 1743-1749 i brał y, odpowiednie sumy pieniężne przez te, y, przez te lata. Można to wszystko znaleźć w rachunkach y, księcia Augusta Aleksandra Czartoryskiego, czyli ojca księcia, y, księcia Adama. Y, uczył także Józef Richter, był na uczelnym rysunku na pensji, między innymi Anieli Wierzchowskiej, Xawerego Preka, Zofii Matuszewicówny, która bardzo pięknie rysowała. Y, y, też niektóre rysunki będą tutaj w, w tym jednym, jednym z rękopisów. Późniejszej Kickiej, która, którą księżna wydała za starszego o wiele, wiele od niej generała Kickiego. Wspomniałem, że sztuka towarzyszyła no, Czartoryskim, Lubomirskim, Sieniawskim od, od narodzenia aż po śmierć. No, Zygmunt Vogel, ten twórca tych wspaniałych, wspaniałych akwarel. No, zabytków Polski stworzył no, w ciągu kilkunastu dni katafalk po śmierci księcia. Książę zmarł gdzieś około 20 marca 1823 roku. Fogel no, zrobił projekt takiego katafalku 22 kwietnia 1823 roku, bo później księcia, księcia wieziono no, z Warszawy do Sieniawy i tam go pochowano jeszcze też e, przy, tłum, przy, przy tłumach osób, które, które, no, które go żegnały w tą, na tej ostatniej drodze. E, skoro byli malarze i byli nauczyciele, także e, Nieodzownym jest pokazanie Państwu też 
co tworzyli sami czartoryscy, czy mieli jakiś dryg do rysunków, czy, czy byli pojętnymi uczniami tych wielkich mistrzów, którzy, którzy poświęcali im czas w puławach, bo księżna także brała lekcje rysunku u, u Norblina i jej dzieci także, więc tutaj jest slajd z rysuneczkami w takim rękopisie księcia Adama Kazimierza. No, to jest ostatni rysunek mego męża, jak napisała księżna, czyli 1821-22, no, który jest zresztą w tym, w tym jednym z rękopisów. Księżna bardzo pięknie rysowała, no, pozostawiła nam dwa takie rękopisy ekstry, to, to są wyciągi z różnych no, pamiętników, kronik, różnych historii czasów dawnych. To są dwa tomy, możecie też Państwo jeden tom zobaczyć i te rysuneczki piórkiem księżnej niezwykle interesujące, niezwykle filigranowe w tym rękopisie podziwiać. I księżna zabawiała się też takimi właśnie miniaturami, wycinankami, które, nie wiem jak Państwo byliście na, na Momarcze, jak się człowiek przechadza między poszczególnymi tymi kramami ze sztuką, to tam zawsze idzie tak jeden z nożyczkami i wycina. Trochę mi to przypomina właśnie księżną, która tutaj, no nie jest napisany, kto to, kto to jest. Nie wiem, czy to jest księżna, czy nie, czy, czy w każdym razie umieszczony też w rękopisie, który tutaj Państwu przedstawię. To jest Mara Wittenberska, tak przynajmniej mi się wydaje. No, to jest... To jest gwarz umieszczony w rękopisie 2224, to jest, to jest poemat Świątynia Sybili Jana Pawła Woronicza i tam umieszczony jest ten, to, to przedstawienie właśnie Pałacu Czartoryskich, ale z, takim stylizowaną, z taką stylizowaną, symboliczną, nie świątynią Sybili, ale świątynią Westy w Tivoli na, na która posłużyła za wzór dla świątyni Sybilnie. No i oczywiście Wisła pod spodem i, i całe, całe wzgórze zamkowe, no, łącznie z tymi okienkami, które dzisiaj można zobaczyć pod świątynią Sybilnie. Także to jest takie bardzo symboliczne i, i w sumie taki znak czasu. Z kolei też Maria Wittenberska, jej rysuneczki to już takie bardzo filigranowe, jest podpisane tam Maria Cz Czartoryska, 1803, taka zabudowa, troszkę ruin, troszkę gotycyzująca, ale z dobudówką właśnie w, w środkowym rękopisie, który tutaj Państwu przygotowałem. Przeszłość przyszłości, tak też można z tego, z tego hasła wyczytać, co nam mówią dzieła artystów Puław, że no pokazują portrety indywidualne i zbiorowe czartoryskich. Te sceny zbiorowe, pałacowe, czy też ogrodowe, pałacowe, różnego rodzaju teatra, przedstawiają obrazy rezydencji rodowych, sceny rodzajowe, krajobrazy puław, no, zainteresowania, o których wspominałem, muzyczne i nie tylko, wszelkie dane do biografii, które możemy jak cegiełki złożyć po prostu do poszczególnych do poszczególnych biografii członków rodu czartoryskich. Miejsce przechowywania tych dzieł, no to przede wszystkim nasze Muzeum Czartoryskie, które życzymy sobie wszyscy, żeby było otwarte jak najszybciej w kolekcji malarstwa, także w kolekcji grafiki i rysunku, w Bibliotece Czartoryskiej, także w innych zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, w Krakowie, w Wilanowie, w Nieborowie i w wielu, wielu innych miejscach, w Osolineum także, gdzie są, gdzie są rysunki Preka, też do, do, do Sieniawy. Chcę zakończyć, proszę Państwa, takim, takim też właśnie przeszłość przyszłości, że to ta cała działalność artystyczna, artyści, nie, ta cała polityka też kulturalna czartoryskich nie zakończyła się w chwili powstania listopadowego, ale była, była kontynuowana. Myślę, że, że, że może kiedyś będzie, no, będzie okazja, żeby przedstawić Państwu tych artystów, którzy działali w hotelu Lambert, których, czy po których 
są ślady działalności w Bibliotece Polskiej w Paryżu, fantastyczne zresztą, to jest Teofila Kwiatkowskiego, którego zresztą mamy obraz u nas w Muzeum Czartoryskich jest w wersji reprodukcji. No, takiej reprodukcyjnej prezentowany w Puławach, czyli ten polonez w hotelu Lambergie Chopin jest przy fortepianie. Emil Boratyński, który portretował rodziny czarteryskich w Paryżu w hotelu Lambert. On, on, Następnie Aleks Antoni Oleszczyński, rytownik, autor ryczeń portretów rodziny czartoryskich. I Wiktor Brodzki na, na sam koniec XIX wieku, którego, którego pracę, czyli biuz Władysława Czartoryskiego możemy oglądać w Muzeum Czartoryskich i w, i w Kaplicy na Wawelu, w Kaplicy Czartoryskich na Wawelu, czyli pierwszej kaplicy po lewej stronie, przez którą się przechodzi do grobów. Tak, no, także y, y, był zamówiony ten biust, y, był zapłacony, Brodzki go przywiózł y, gdzieś z, poł y, z południowej części, y, gdzieś z okolic y, Mentony czy Ventimilia, gdzie y, tam, y, bo Brodzki miał swoją pracownię w Rzymie. Ale ona krążyła gdzieś tam, sprzedał ją najpierw, później została odkupiona przez, przez Czartoryskich, czy podarowana nawet Czartoryskim. To chyba wszystko. Mam nadzieję, że się zmieściłem i nie, za, i nie zanudziłem Państwa za bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję za, za tak liczne przybycie. Jest mi bardzo miło i, i, i zapraszam też na następne, na następne nasze spotkania z, z, tego, z tego cyklu. Także bardzo uprzejmie dziękuję za, za uwagę. Chyba, że Państwo jeszcze chcą coś zapytać, albo bardzo proszę sobie też podejść. Pod roślinę, to to pomyliłeś. Tak? Pomyliłeś zdjęcie tym. Tak? Aha, ojejko, to przepraszam. No, no, ale on nie jest Jakowskiego. Tak? Zostały jeszcze raz Jakowskiego, ale nie odpuścił. Tylko tam odnaleźli szczątki podpisu na tym portretu. Tak? I dało się to wydatować na 1774. Aha, to jest w 74. A to sprawdzę, to przepraszam, nie mocno. Ale to poza niebo roślinie miał taki tytuł. Trzeba nie zawsze tam nie Zapalę światło. Proszę, zapalę światło, to Państwo będziecie lepiej widzieć. Do widzenia. Jeśli Państwo macie życzenie, to proszę delikatnie, żeby ktoś tam za sam rożek przerzucił kilka kart, bo ja gdzieś chyba mam rękawiczkę. Proszę objaśnić, Już powiem, to jest tak, to jest, to jest, to są myśli różne o zakładaniu, o, o sposobie zakładania grów. To jest 1808 rok, pierwszy, no, pierwsze wydanie było 1805 u Korna w, no, we Wrocławiu. 807 było następne wydanie, a to wydanie 1808 jest, jest, kolero, jest podkolorowane. Ta księżna wyobrażała sobie różne detale, detale w, w ogrodzie. To jest jakby recepta na, na, ogród, na ogród angielski, ogród romantyczny. Tak, i to są. Nie, nie, nie. No, malarstwo jest, jest Jana Zachariasza Freja. On stworzył te 28 y, akwafort, które tutaj się znajdują. A tekst jest w całości w 100% księżnej. To jest takie podstawowe dzieło do, do ogrodów o, o klumbach. Tam gdzieś jeszcze są, y, z, każdy, każdy rozdział jest, y, jest podpisany. To jest bardzo piękny ogród w Pożogu. Pożóg y, to jest mała miejscowość między Puławami a Końskowolą, troszkę tak na na południe koło Celejowa. W Celejowie w 1829-30 roku była drukarnia założona przez Czartoryskich i takie były plany, żeby, żeby wydawać właśnie źródła do dziejów Polski, ale też e, e, utwory, e, znaczy czy książki do, do, do edukacji włościan i tak dalej, i tak dalej. Więc wyszło, e, jest, jest opisana ta drukarnia. To jest e, też ogrodzenie ogrodzenie podwoża, czyli z drugiej strony no, rezydencji, która właśnie też jest miejscem podjazdowym tak zwanym dla, dla powozów, ale oczywiście sadzawka, no, także księżna miała 
miała takie wyobrażenie, zresztą no, no, no puławy właśnie, ale co ciekawe, ostatnio widziałem jakiś film o puławach i pan mówił o przystani, mówi, że, że bardzo dużo, że kochają ptaki w puławach, no bo wiadomo, mhm. prawda, że, że ptaki wyłapują różnego rodzaju owady, komary i, i także no, w ogrodzie angielskim musi być jakaś skała, muszą być rzeźby, muszą być, muszą być stare, stare drzewa, muszą być mostki, muszą być kamienie komuś poświęcone. Także to, jest, to są te nieodłączne części. Przed, jako projektowanie, czy e, po, tak, czy tak, tak, tak. Nie, to był w zasadzie taki, taki podręcznik. To były refleksje też po y, podróży księżnej do Szkocji, Anglii. Że przed wykonaniem. Myślę, że tak. Myślę, że, że pewnie, no nie wiemy, no nie, mamy, nie mamy oceny, nie mamy materiałów po Savage'u. Ciekaw jestem, co on by powiedział o tym. Ale myślę, że, że księżna konsultowała z tymi ważnymi ogrodnikami właśnie, czy warszawskimi, czy, czy ogrodu saskiego. W końcu no, Savage współpracował po 815 roku, wyjechał do Warszawy i był jednym z głównych projektantów ogrodu saskiego. Także jakby zerwał troszkę swoje kontakty z czarteryskimi. I, i, no bo czarteryscy wyjechali, Adam Kazimierz i księżna wyjechali do Sieniawy, a, a no, wielu tych różnych artystów było jakby bezrobotnych. I, no, Lesel, młody Lesel, bo było dwóch Lesów, starszy i młodszy. Franciszek był najzdolniejszym uczniem Haydna. No, grał też w kapeli swojego ojca w Puławach. Tych kapel ja wyliczyłem, że było cztery na przestrzeni 1783 do 1812. Później stary Lesel grał jeszcze w, no, w Sieniawie, a młody Lesel no, zrobił się na biznesmena i zresztą jest pochowany w Barce, ma swój dąb nawet, jest dąb Lesel na rynku. Nie, nie, ostatnio tam pan, z, taki miłośnik małej ojczyzny pilnuje tego, i, a, nie, a nie wiedzą w Barce, czy nie wiemy w ogóle, gdzie jest pochowany stary Lesel, czyli Fryderyk, Wincenty Fryderyk. A, w, a, jest grup, a jest grup właśnie taki no, rodzinny i, i nawet tam zbierał pieniądze, żeby być ekshumację w ogóle i sprawdzić, kto tam jest pochowany jeszcze. jeszcze no. Lesel był twórcą muzyki, stary Lesel był twórcą muzyki do, 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 do oper czy też utworów w ogóle. A tu jeszcze chciałem Państwu pokazać, to też jest dwie, no, taki katalog drzew i krzewów rośnie, który też księżna zrobiła właśnie. I są nazwy łacińskie, są nazwy polskie, także jakie, jakie rośliny powinny znajdować się w ogrodzie angielskim. A to jest taki bardzo, to jest ten rekopis, który dostaliśmy w 1999 roku, nazywa się Melange pour la maison gothique i no jest w stanie takim, na razie nie mamy, mam nadzieję, że będą możliwości teraz też rozwoju pracowni konserwatorskiej. To jest oryginalny ten jakby pierwowzór obrazu, który znajduje się, czy może nie pierwowzór, ale ta sama scena, tylko że inne, inne ujęcie. To, co jest w Muzeum Narodowym, to artysta stoi tam, a my mamy z tej, z tej strony. To jest cały rękopis pychany przez księżną też. Yy, tu są różne. Yy, Izabela Czeczka do Wojska Polskiego, też jej ręką. Yy, najróżniejsze w ogóle akwarele, jakieś... Yy, yy, tu jest opis jakiegoś skarabeusza, znaczy być może na, no, skarabeusza ze zbiorów, prawda? I co ciekawe jest Vivant de Nom. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, ale pewnie tak. To jest... Yy, no, Vivant de Nom był rysownikiem, który był z Napoleonem w Egipcie, był przyjacielem Champoliona, który odczytał z, z, z kamienia z rozety hieroglify. Przyjaźnił się z księżną, księżna dostała od niego autografy, także autograf, proszę Państwa, wart myślę jakieś 20 tysięcy euro na początek. Także jest. Nie mów głośno. Nie, nie, nie. Własność państwa. Nie, no nie jest. Nie, to na, nie da się wynieść tutaj od razu. Przedam, są takie te, są bramki włączone. Że, <grym> może kogoś capnąć po prostu, jak mnie już kilka razy zapomniałem, że niosę książkę, która ma platynkę i po prostu i zawsze mówię, a witam pana Kustosza, zaraz tutaj wsadzimy do więzienia muzealnego. 
Także to są, i to są refleksje bardzo cenne księżnej na różne tematy. To są jej, bar, jej niezwykłe refleksje w ogóle. To jest rękopis, który, który w zasadzie to jest Maria, Maria Wittenberska. Tekst, tekst, wszystko jest jej ręką, wszystko po prostu. To są wypisy, a tutaj zaraz Państwu pokażę, tu są różnego rodzaju też wypisy do Szekspira. To jest tak zwane ekstra, czyli taki wyciąg z kronik pamiętników czasów, czasów dawnych. Mamy dwa identyczne rękopisy. I tutaj jest ten ostatni, ostatni rysunek mojego męża. Tego typu bardzo przypomina taką sangwinę robione rysunki przez króla Stanisława Augusta w 1748 roku. Nawet mamy, mamy w rękopisie jakimś, bo mamy też archiwum Stanisława Augusta. Większość, 80% archiwum Stanisława Augusta jest u nas w bibliotece. Kilka tylko rękopisów jest z archiwum akt dawnych. Także tam jest w ogóle kopalnie wiadomości na temat artystów okresu Stanisławskiego. Dobrze, że były w Krakowie. Bo były w tak, no jak, jakieś rękopisy wysłaliśmy do Prokuratorii Generalnej w 1969 roku i niestety się spaliły na okolniku. No a to jest, a to jest Zofia z Matuszewiców Kicka. No, Sofii jako dziesięcioletnia dziewczynka. Po prostu coś pięknego takiego. Myślę, że to jakiś myśliwczy pies chyba, głowa takiego. I tutaj jeszcze, jeszcze jest jedna też, jeszcze jeden, o, to też jest, i to też jest Sofii M. Matuszewicówna z tego samego czasu, czyli no, to jest chyba najzdolniejsza uczennica, wydaje mi się, Norblina z tej szkoły, szkoły. Już, już nie pamiętam, gdzieś, gdzieś tutaj, a no właśnie tego typu e, opisy, Księżny. Tu jest Kamila Wierzchowska też jeszcze, bo były dwie Wierzchowie, była Aniela Wierzchowska i Kamila Wierzchowska. A, proszę bardzo, jest. Pan Rotmisz Letki i Chorągwi. To jest ten rysunek. I to też jest książę. To, to, jest, to jest Zofia Matuszewiczówna, to jest Zofia. Tego z Karabusza podejrzewam, że, te, że Zofia Matuszewiczówna też e, rysowała. A w jakim wieku księżna się nauczyła polskiego? Kto ją uczył? Mogę, mogę powiedzieć tak, że y, pierwsze listy, y, które są zachowane księżne, to są lata 80. Y, no miała, urodziła się w 46, tak? 846, y, miała 16 chyba, y, 860, y, 1761 roku wyszła za mąż, więc miała 15 lat, tak? No, więc... A, to... y, no ale... Jak czytam tutaj, to są lata gdzieś 80., 90., to właśnie nic tej polszczyźni nie brakuje, absolutnie. No nie, no, Także, 15, no, 30, to, to no. są, są bardzo piękne refleksje, jest, gdzieś cytowałem nawet tą refleksję, jak, jak księżna jechała i, i koło się popsuło gdzieś na, na północy Lubelszczyzny i ona no, musiała coś ze sobą zrobić gdzieś na, na no i szukała Austerii, no, Austerii nie znalazła, czyli karczmy poza miejscowością, ale znalazła chatę i okazało się, że, że, tam, że to była chata żydowska. I, no i księżna po, no, podeszła do tej, do tej Żydówki no i tak za, i zaczęła rozmawiać, że chyba tutaj taka jesteś smutna na tym odludziu, no bo taka sama w ogóle bez męża, a mąż gdzieś tam w interesach pojechał, no i no to chyba musisz być smutna, a ona mówi, nie, mam dom, mam dzieci. Wielu no, księżna była tak zbulwersowana, znaczy tak była przejęta tą odpowiedzią w ogóle, tym przywiązaniem do tego siedliska, że w ogóle opisała to w bardzo pięknych słowach właśnie, tak. I jeszcze, jeszcze Państwu tutaj pokażę jeden. To, to jest właśnie ten ekstra, jest, tak, jest bardzo pięknie oprawiony. Oprawiał to taki, w drugim rękopisie się podpisał taki L, o L. To był oprawiacz, czyli intoligator warszawski, który oprawiał bardzo pięknie, bardzo pięknie właśnie gwiazda Izabela Czartoryska. Pan doktor Frączyk, nasz emerytowany, nieżyjący pracownik, szef działu druków, odkrył to i, i odkrył także, że L oprawiał bardzo pięknie rękopisy, które są chyba w Bibliotece Uniwersyteckiej też, ale L a także oprawiał jakieś nasze księgi gospodarcze. Łącznie z takim drugim Żydem, który był, który był w końcu woli, był intoligatorem. I to jest właśnie, tak to, tak to wygląda. 
To jest rękopis tak zwany dawny, czyli AD, archiwum domowe, czyli własność Czartoryskich. On był nie wpisany do inwentarza, po prostu był prywatną własnością Czartoryskich i nie, i nie wszedł do ordynacji, jakby na inwentarz ordynacki. I co ciekawe, że dotyczy obcych, obcych jakby spraw, księżna wpisała, że pochodzi de la bibliotheque de la maison gothique, czyli z domku gotyckiego, z domu gotyckiego. I to są właśnie no, wyciągi z różnych prac, kronik i, i pamiętników czasów dawnych. Jest spis treści, tak jak, jak to powinno być u księżnej. To jest taki rodzaj przewodnika Ciceronę, jak księżna wyjeżdżała w podróż, to sobie najpierw obczytywała wszystko w ogóle, historię Francji, tak, taki, taki przewodnik, historia Francji, historia Niemiec i oczywiście są jej rysuneczki, proszę zobaczyć, bardzo, bardzo piękne też. No. Takie właśnie Filip Dobry. Akurat czasy Filipa Dobrego są opisane z książek, które księżna wcześniej zamawiała i te książki wszystkie mamy, także po prostu jest bogaty, bardzo bogaty katalog, nie wiem, chyba ze 60 tomów, bo nie był to katalog kartkowy, tylko był katalog, gdzie wpisywano od A do Z po prostu książki. Ktoś to spisał. Cały, y, całe te, można powiedzieć, 60 tysięcy starych druków, bo starych druków, czyli druków do 1800 roku mamy 60 tysięcy. Także od, czyli łącznie z, z inkunabułami, z, z drukami XVI-wiecznymi, no i z późniejszymi. Do, stary druk to jest książka do 31 grudnia 1800 roku. Tak się, tak się liczy. No. I, I wszystko właśnie, to jest bardzo ciekawy rękopis, ponieważ mi to przypomina troszkę rękopis średniowieczny. Ważne jakieś rzeczy, tak jak w rękopisie no, średniowiecznym, jak Państwo widzieliście stronę, to, były, to tekst był rubrykowany, czyli rubryko, czyli, czer, czyli czerwień, był zaczerwieniony. Także jak, jak ja zobaczyłem pierwsza wcześniej, jak oglądałem, zajmowałem się rękopisami średniowiecznymi, mówię, no po prostu jak rękopis średniowieczny, nic w przyrodzie nie ginie i wszyscy korzystają z, z jakichś tam no, szczebli wcześniejszych, czy stopni wcześniejszych. Także, ale to, to jest właśnie na zasadzie takiej, y, też jak czasami podkreślamy, no, Józef Czapski w swoich dziennikach, bo mamy akurat y, szczęśliwie też tu w tym, bo też się zajmuje rękopisami Muzeum Narodowego i, i Archiwum Józefa i Marii Czapskich, Józef Czapski podkreślał z kolei, nie kolorował, ale podkreślał no, tak, ważne, tak. ważne, ważne rzeczy. No. Ja też podkreślam. No. I ten e, rysuneczek, przepraszam, który, który pokazywałem tam na ten też jakiś dworożec, nie wiem kto to jest, e, śmierć, śmierć Hugenotów. A, ta, ten środek jest pisany przez kogoś innego, nie wiem, to jest chyba... Mm, Ach, odkryliśmy kiedyś tą rękę, ale już nie, już nie pamiętam. No i znowu księżna wcześniej, tutaj jakaś tarcza, jakieś też muzyczka wcześniej, też anegdoty właśnie, różnego rodzaju poszczególne miasta opisane, też zabytki. Też, no, no też troszkę, proszę Państwa, z tego, z ogrodów właśnie romantycznych takich, różnego rodzaju detale takie gotycyzujące. Będziemy <głos> Jak y, ktoś pyta, czy jak ktoś tam, jak opowiadam o archiwum Muzefa i Maryczapskiej i jego dziennikach, to na koniec mówię, że w każdym polskim domu powinien być taki, y, taka księga wizyt. Właśnie, jeśli, już nie, jeśli już nie mamy no, czasu pisać dzienników, to po prostu y, księga wizyt, gdzie każdy się wpisuje. I mamy z Mezola Fit właśnie, kto był Józefa Czapskiego, czy tam z państwem Wajdami, czy, czy z całą elitą Jeleński, wszyscy, no, po prostu, którzy przyjeżdżali do Mezola Fit na to. Ale nawiązując do tego, w Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego ma księgę z 809 roku, jak otworzono Dom Gotycki, tak prowizorycznie. I nie chcą nam zrobić skanu, bo uważają, że, że oni to mają, 
może teraz jakimiś tam sposobami, że to wystanie, czyli cała... Biblioteka uniwersytecka czy muzeum uniwersytecka? Yy, biblioteka uniwersytecka, Biblioteka. tak, tak. Nawet mam gdzieś no, sygnaturę. Pan doktor Fęczyk walczył, żeby tam, no to tam, że przyjechał Czartoryski, to nie za bardzo mu chcieli pokazać, ale w końcu jakoś przez dyrektora pokazali mu. Chociaż w ogóle to nic, nic nie znaczy, że nie chcę ukraść, chcę tylko skorzystać. No, ale... Czyli niech opublikują. Właśnie, bo tam są fantastyczne nazwiska, rozpisać na jednej stronie nazwiska, a na drugiej dać fakcymile, prawda? I było super. No. No nie, najpierw muszę kilka publikacji. Być może, być może, być może, bo tam wszyscy, pier, pierwszy się chyba, jeden z pierwszych się wpisał oczywiście książę Józef, no bo to było tuż przed, przed wojną polsko-austriacką. Hmm, więc także.